জিয়া এতিমখানা ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়া গত বুধবার সর্বোচ্চ আদালত থেকে জামিন পাওয়ার পর দিনই তার বিরুদ্ধে আরও দুটো মানহানি মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকরের আদেশ আসে ঢাকার হাকিম আদালত থেকে এ দুটো মামলা ছাড়াও খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে আরও অন্তত ছটি মামলায় গ্রেফতার দেখানোর আদেশ আছে ফলে মুক্তি পেতে হলে এখন আগেরগুলোর সঙ্গে মানহানির দুটো মামলায়ও জামিন পেতে হবে বিএনপি চেয়ারপারসনকে গত আটই ফেব্রুয়ারি দুর্নীতি মামলায় পাঁচ বছরের সাজা নিয়ে বিএনপি নেত্রী কারাগারে যাওয়ার পর তিন মাস পেরিয়ে গেলেও বিএনপি বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম করেও তাকে কারাগার থেকে বের করতে না পারায় এটাকে একদিকে তাদের ব্যর্থতা অন্যদিকে এর মাধ্যমে সরকারের ভয়ঙ্কর চেহারা প্রকাশিত হয়েছে বলে দাবি তাদের বিএনপির অভিযোগ সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া উচ্চ আদালতে জামিন পেলেও নিম্ন আদালত সরকারের অধীনে চলে যাওয়ায় তিনি জামিন পাচ্ছেন না এ অবস্থায় বিএনপি চেয়ারপারসনকে মুক্ত করতে হলে আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি রাজপথের আন্দোলন ছাড়া কোনো বিকল্প নেই বলছেন বিএনপি নেতারা এদিকে খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ক্ষমতাসীনরা কারচুপির নতুন কৌশল অবলম্বন করেছে এমন মন্তব্য করে গত সতেরোই মে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন এই নির্বাচনের অভিজ্ঞতার আলোকে গাজীপুর নিয়ে নতুন কৌশলের কথা ভাবছেন তারা আর বর্তমান নির্বাচন কমিশন খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় ব্যর্থ হয়েছে অভিযোগ করে ইসি পুনর্গঠনের দাবিও তুলেছেন তিনি বিএনপির এসব অভিযোগের প্রতিক্রিয়ায় অবশ্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বলছেন নির্বাচন এবং ইসিকে বিতর্কিত করা বিএনপির অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এসব নিয়ে আলোচনায় আজ রাজখান স্টুডিওতে আছেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম এমপি জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম মেম্বার ফখরুল ইসলাম ফখরুল ইমাম এমপি এবং বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু স্বাগত আপনাদের তিনজনকে আমি মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম এমপি আপনাকে এ দিয়ে শুরু করি যে আপনাদের কৌশল মানে বিএনপি নাকি নতুন কৌশলের কথা ভাবছে গাজীপুরের জন্য কিন্তু খুলনার যে কৌশল সেটি তো আসলে আপনাদেরকে যে কোনো জায়গার নির্বাচনে একরকমের সাফল্য এনে দিতে পারে কারণ বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে সর্বত্র অসংখ্য মামলা আছে কাজী নির্বাচনী প্রচারণার আগেই তাদের গ্রেফতার করে একরকম ভয় দেখানো যাবে এরপর তারা এমন কি কেন্দ্রে তাদের কর্মীদেরও রাখতে পারবেন না এবং এই ভয়ের অবস্থায় আসলে নির্বাচন জিতে আসাও খুব সহজেই সম্ভব হবে না আমি আপনার সাথে একমত নই বিএনপির নেতা কর্মীদেরকে হয়রানি করে এবং আওয়ামী লীগ সেখানে কোনো বাড়তি সুবিধা নিয়েছে এরকম বক্তব্যগুলো দেওয়া হয় কিন্তু আসলে এটা তথ্য নির্ভর না এখন কারো বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থাকে সে দীর্ঘদিন পলাতক ছিল নির্বাচনকালীন সময়ে অথবা সে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত অপরাধ সংগঠিত করার জন্য সে আপনি উপযুক্ত ব্যক্তি তো এখন যখন নাকি নির্বাচন আসে এই সমস্ত লোকেরা যখন মাঠে আসে তখন স্বাভাবিকভাবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কারণ বাহিনী সেখানে নির্বাচনটাকে তো আপনার নষ্ট হতে দিতে পারবে না নির্বাচনের পরিবেশটাকে রক্ষা করতে হবে সেক্ষেত্রে সেটা কি আওয়ামী লীগের লোক না বিএনপির যা অন্য কোন দলের লোক অথবা কোনো দল করে না অথবা ভাড়া দিয়া কি না এর ভিত্তিতে কিন্তু কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি নেওয়া হয়েছে যাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট আমি যতটুকু এভিডেন্স আমাদের কাছে আমরা বাড়তি বহু কথা বলি বহু রকম বলার কথা বলা হয় এখন এমন বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে তো মামলার সংখ্যা বা সারা দেশে মামলার সংখ্যা তো এই পরিমাণ করে রাখা হয়েছে যে নির্বাচন উপলক্ষে আওয়ামী লীগের বাইরে এই কথাটা কিন্তু এই কথাটা নবনীতে আমি একটা কথা বলি এতে করে মানুষের কাছে একটা ভুল পারসেপশন যাবে ভুল মেসেজ যাবে বিএনপির নেতাকর্মীদের সব মামলা করে রাখা হয়েছে এখন তাইলে এই মামলাগুলো তাইলে ফেক মামলা ছিল অথবা এই মামলাগুলো ইলেকশন না করার জন্য অথবা ইলেকশনে জিতার জন্য করা হয়েছে এই কথাগুলো আসলে আমার মনে হয় না বলে সুনির্দিষ্টভাবে বলা উচিত যে তাদের কার কাছে কি মামলা আছে আর মামলা করার পর দিয়ে তো তাদের কাছে কোর্ট আছে তার দে কুড গেট দ্য বেল ফ্রম দ্য কোর্ট তো এই বেল নিয়ে আসতে তো তাদের কার পুলিশ হয়রানি করতে পারে না যেমন আমি গাজীপুরের নির্বাচন যখন চলমান ছিল ওই সময় একটা উদাহরণ আমার কাছে জানা আছে এখানে একবার একটা এরকম একটা অনুষ্ঠানে তখন আমাদের বিএনপির একজন নেতা বলেছিল যে তাদের লোকের জামিন সাথ থাকা সত্ত্বেও তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তারপরে দিয়ে তারা যখন নাকি কাগজপত্র দেখাইছেন তখন তাকে ছেড়ে দিয়েছে তো এটা তো এই 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 সমস্ত এটা এই বিষয়টা তো একেবারে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম এখন আমরা এখানে বাড়তি এমন ধরনের কথাবার্তা বলে যদি মানুষকে ভ্রান্ত ধারণা দিই আমার মনে হয় এটাতে বিএনপির জন্য লাভবান হবে খুলনাতে নির্বাচনে জয় করার জন্য এমন কোনো নতুন কৌশল সেখানে জনপ্রিয় প্রার্থী এবং দলের প্রতি মানুষের আস্থা বিশ্বাস এবং অভূতপূর্ব উন্নয়ন এগুলারই ফলাফল ছিল যে সেখানে নির্বাচনে 
আওয়ামী লীগ প্রার্থী জিতায় এখন আওয়ামী লীগ একটা জনপ্রিয় দল হিসাবে ইতিমধ্যে বিভিন্ন কারণে কারণ অর্থনৈতিক সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাতে উন্নতি মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হয়েছে অর্থনৈতিকভাবে আমরা একটা ভালো জায়গায় আছি এবং সারা বিশ্ব আমাদেরকে একটি ভালোভাবে আজকে গ্রহণ মনে করছে যে উই আর দ্য কান্ট্রি হু হ্যাজ হ্যাজ এ স্ট্যাটাস টু ফলো এখন ঘটনা সেই জায়গাতে আপনি মনে করেন যে বাংলাদেশের মানুষ তো এদেশের মানুষটা তো একেবারে চোখ বন্ধ করে থাকে নাই তারা দশ পনেরো বছর আগেও এদেশে ছিল খাওয়া ছিল না বিদ্যুৎ ছিল না পানি ছিল না রাস্তাঘাটের অবস্থা ভয়ঙ্কর অবস্থা ছিল তো এই সমস্ত সব প্রতিকূলতাকে কাটাইয়া তারা এখন দেখতেছে যে না তাদের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং উন্নয়নের অনেকগুলা অবস্থা তাদের সামনে খোলা তারা চোখে দেখতেছে তো সে জায়গাতে বেশ কিছু উন্নয়ন হচ্ছে তো এই অবস্থা মানুষ আওয়ামী লীগকে গ্রহণ করবে এটাই তো স্বাভাবিক কিন্তু সেখানে আপনারা তাহলে কেন বলছেন যে খুলনায় নতুন কৌশল কারচুপির নতুন কৌশল অবলম্বন করেছে এবং সেই কৌশল মোকাবেলায় আপনারা গাজীপুরের জন্য নতুন কৌশল ভাবা শুরু করেছেন আওয়ামী লীগ যোগ্য প্রার্থী অভূতপূর্ব উন্নয়ন এ দুটোর আসলে ফলাফল পেয়েছে সেটা বলছেন তাজুল ইসলাম এমপি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এই ধরনের কথা আগেও বলা হচ্ছে দু হাজার চোদ্দ সালের পরে এখনও বলা হচ্ছে নতুন কিছু বলা হচ্ছে না নির্বাচন কমিশন প্রশাসন সিভিল প্রশাসন পুলিশ সরকার আওয়ামী লীগ এক একার হয়ে গেছে বাংলাদেশের নির্বাচনের পরিবেশ নাই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এটা সম্ভব না একটা সুষ্ঠু নির্বাচন করা এটা আবার আওয়ামী লীগ নিজেই প্রমাণ করেছে খুলনা নির্বাচনে যে দলীয় সরকার থাকলে নির্বাচন কমিশন পুলিশ প্রশাসন তাদের স্বাভাবিক কাজকম করা ঠিক সম্ভব না এটা নির্বাচন ওখান থেকে এটা প্রমাণ হয়েছে এই যে নির্বাচন পনেরো তারিখ হয়ে গেছে খুলনায় এবং গাজীপুরে নির্বাচন হবে এখন পুলিশের অ্যাকশন নাই ঘরে ঘরে গিয়ে তাণ্ডবও করা হচ্ছে না কাগজও সংবাদ নাই তো এই যে তাণ্ডবটা এই যে পুলিশের অ্যাকশানটা সেটি হওয়ার কথা না নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা পরে আগে হতে পারে পরে হতে পারে কিন্তু ওই যে দশ পনেরো দিন বা বিশ দিনের যে প্রচারণা তখন হওয়ার কথা না এটা জানার পরও পুলিশ তারা তাদের মতো করে বলে তাদের মতো কাজ করে কিন্তু তাদের কাজ করার কোনো সুযোগ নাই প্রশাসনেরও নাই নির্বাচন কমিশনের আছে তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকতে নির্বাচন কমিশনের কেমন যেন বেশ নৃত্য করার একটা প্রবণতা দিয়েছে তাদের সচিব চমৎকার শব্দ দিয়ে যে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে কৃতার্থ হয়েছে সরকার তিনি যে তাদের নিয়োগকৃত ব্যক্তি তাতে তিনি খুব কৃতার্থ করছে সরকারকে তো আমরা যে কথাটা বলেছি সেই কথাটা শেখ হাসিনা আজকের প্রধানমন্ত্রী চুরানব্বই পঁচানব্বই সালে বলেছিলেন তখন তিনি দলীয় সরকারের আন্ডারে নির্বাচন করতে চাননি কেন চাননি বেগম যা নির্বাচন তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মাগুরার একটা সংসদীয় আসনে নির্বাচনে তাদের বিতর্ক ছিল এখন পুরো সরকারটার নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক আছে সংসদ নিয়ে বিতর্ক আছে তো তখন একটা সিটের ব্যাপার ছিল আর এখন পুরো পার্লামেন্ট নিয়ে আছে তো এই যে ঘটনাগুলো যদি সরকার এখন এটা না দেখে তাহলে স্বাভাবিক কারণে এটা বলতে হবে এই সরকার যতদিন ক্ষমতায় আছে এবং তার তত্ত্বাবধানে যতদিন যে কোনো নির্বাচন হোক না কেন সেটা সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা নাই আপনারা আপনারা কি ধরনের নতুন কৌশলের কথা ভাবছেন সেটা শুনবো এরপরে যখন আপনার কাছে আসবো নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন চাইছেন অনেক গাজীপুরে কি নির্বাচনে আপনারা থাকছেন কি না এই প্রসঙ্গগুলো মানে নির্বাচনের নতুন কৌশল কি নাকি ঈদের পরে আন্দোলন সেটিও অনেক নেতার মুখে শোনা যাচ্ছে ফখরুল ইমাম এমপি আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে আসলে খুলনায় আওয়ামী লীগের কোনো কৌশল বিশেষভাবে চোখে পড়ে কি না আর সেই কৌশলের জবাব হিসেবে বিএনপিকে এখন আসলে নতুন কৌশল নিতেই হবে কি না এই নির্বাচনী বছরে নির্বাচন করতে হলে ধন্যবাদ আপনাকে আপনার মুখ থেকে শুনলাম যে খুলনা কৌশল এটা আমার একটু নতুন লাগলো যাই হোক এর আপনি পত্র পত্রিকা সংবাদ মাধ্যমে নানা রকম কৌশল নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বা বিএনপির অভিযোগ কিছুই শোনেননি হ্যাঁ খুলনা শুনেছি খুলনা কৌশল মানে কৌশলটা কোন দিনের নির্বাচনটা কিন্তু হয় যেদিন থেকে তফসিল ঘোষণা করা হয় সেদিন থেকে কতগুলো প্রক্রিয়ার মধ্যে চলে যায় আপনি জমা দিবেন তারপরে ওটার ই হবে বাছাই হবে বাছাই হলে তারপরে আপনি যদি টিকেন তারা আপনাকে 
ই দেওয়া হবে তারপর একুশ দিন টাইম দেওয়া হবে প্রচার প্রচারণা এখন এগুলো পার হয়ে আসলো নির্বাচনের দিন আচ্ছা এর মধ্যে কিন্তু একুশ দিন আরও পনেরো দিন এগুলো হলো লেভেল প্লেইং ফিল্ড আছে কি না সেটা আপনি দেখবেন তারা পার্টিসিপেট পার্টিসিপেট করেছে যাই হোক লেভেল প্লেইং ফিল্ড আইডিয়ালি যদি আপনি চান সেটা বাংলাদেশে কোনোদিনই সম্ভব না কোনো সরকারই দিতে পারবে না আমরা এটার ভুক্ত হবি আমরা তো মানে বিএনপির আমলেও ইলেকশন করেছি আওয়ামী লীগের আলোচনা ইলেকশন করেছি লেভেল প্লেইং ফিল্ড আমরা সবসময় চেয়েছি কিন্তু এই লেভেল প্লেইং ফিল্ডটা কোনো সময় আইডিয়াল যেটা আমরা মনে করি সেটা পাওয়া যায় না এখন কথা হলো যে এতগুলো দিনের মধ্যে আপনি যদি নির্বাচনে আসলেন নির্বাচনে কি হয় ভয়ভীতি প্রদর্শন হইতে পারে আপনার গ্রেপ্তার মামলা হামলা হইতে পারে কেন্দ্রের থেকে এজেন্ট বের করে দিতে হতে পারে কিংবা সিল মারতে পারে এই যে জিনিসগুলো এই জিনিসগুলো কিন্তু এখন থেকে না ফার্স্ট পার্লামেন্ট থেকেই আপনার এই জিনিসগুলো রয়ে গেছে এইটার যে রয়ে গেছে আমি বলবো এরকম কতটুকু হয়েছে আমি জানি না এটা এটার বিরুদ্ধে প্রচারণা যারা হেরে যায় এই প্রচারণাটা তাদের আছে তো এগুলো হলো খুলনার কৌশল আমি সেজন্য জিজ্ঞেস করছিলাম যে আমি যে কথাগুলো বললাম এর বাইরে কোনো কিছু আছে কিনা তাহলে খুলনা কৌশলটা আমি বুঝতে পারতাম যে এই কৌশল কথা যে আমি বললাম ভয়ভীতি গ্রেপ্তার হামলা মামলা কেন্দ্র থেকে এগুলা এগুলো থাকবে এগুলো সবসময় ছিল মানে এটা এটা ছিল কখন আপনার ইয়ের মধ্যে আমি যখন নির্বাচনে জিতি বা হারি আমার আমার বক্তব্যের মধ্যে এটা থাকতো যে এই নির্বাচনগুলো এভাবে হয়েছে তো সুতরাং এটা এটা যদি খুলনা কৌশল যদি আরো কিছু জানা থাকে আপনার আপনি বললেন খুশি হবো দুদু মানে এর বাইরে আর কি এমন হয়েছে আমি একটু শুনি এর বাইরে আর এমন কি হয়েছে আর আমাদের দর্শক এসএম জাহিদুর রহমান প্রশ্ন করছেন যে পরিবেশ যেহেতু ছিল না বিএনপি কেন খুলনায় অংশ গ্রহণ করলো এর ফলে বিএনপি বারবার সরকারের কৌশলের কাছে মার খাচ্ছে কিনা এটা আমি খুব পুছে করে বলি নির্বাচন বর্জন করলে কর্মী সমর্থক শুভাকাঙ্ক্ষী ভোটার এদের কাছে হচ্ছে যে বিএনপি এটা ভুল করেছে মানে তাদের কাজ করতে দেওয়া হয়নি তাদের ভোট দিতে দেওয়া হয়নি তাদের রাস্তায় আসার সুযোগ দেওয়া হয়নি অর্থাৎ বর্জন করেছে তো একটা গণতন্ত্রের পার্টির তিনটে জায়গায় তার অবস্থান থাকে একটি বাসায় একটি রাজপথ আর একটা জেলখানায় চরমপন্থীরা আত্মগোপনে থাকে যারা বিপ্লবী রাজনীতি করেন বা যুদ্ধর মধ্য দিয়ে একটা মীমাংসা চান তো গণতন্ত্রী এবং চরমপন্থীতে তো পার্থক্য এই হয় আপনি বাসায় থাকবেন আর না হলে রাজপথে থাকবেন না হলে জেলখানায় থাকবেন আমরা খুব পরিষ্কার করে বলি আমরা নির্বাচন না করলে এই সরকারের যে চরিত্রটা তার ভূমিকাটা প্রশাসনে নির্বাচন কমিশনের পুলিশের আওয়ামী লীগের সরকারের এটা মানুষের সামনে স্পষ্ট হবে না ভাবখানা এরকম যেমন খুলনাতে বিএনপি যেদিন নির্বাচন না করত বর্জন করতো তাহলে আওয়ামী লীগের জন্য যারা প্রতিদ্বন্দ্বী যেমন জাতীয় পার্টি ওখানে প্রার্থী দিয়েছিল যেমন সিপিবি দিয়েছিল তাদের ভোটে পার্টির প্রার্থী তো বিশেষ প্রচারণাও করে নাই পুলিশের কোন কাজ করার দরকার ছিল না কিন্তু তারা কতটা নগ্ন এটা বিএনপি নির্বাচনে ভূমিকা নেওয়া বা প্রার্থী দেওয়ার কারণে এটা স্পষ্ট হয়েছে সেই কারণে এখানে আপনার নির্বাচন করার খুব অভিযোগ যদি ছিল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেন কেন বিএনপি কে আবারও সেরকম একটি পরিস্থিতিতে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা কিনা সেই প্রসঙ্গ নিয়েও ফিরবো একটা বিরতি রাজ কারণে ফিরে এলাম রাজকারণে আমি একজন দর্শক আপনাকে প্রশ্ন করেছেন সানজিদুল ইসলাম নাইম তাজুল ইসলাম সাহেব এমপির কাছে আমার প্রশ্ন সারা পৃথিবীর কাছে তিনি বলছেন বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল তাহলে খুলনা নির্বাচনের আগে আপনারা কেন বললেন মনিরুজ্জামান মনি কোনো উন্নয়ন করেনি মনিরই এত ক্ষমতা মানে বিএনপির একজন মনির এম মেয়রের এত ক্ষমতা যে আপনারা চাওয়ার পরেও সে উন্নতি করেনি আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে অনেকেই বলছেন এটাও 
খুলনা কৌশলের একটি অংশ ছিল যে যে সব জায়গায় বিএনপির মেয়র ছিল তারা বেশিরভাগ সময় জেলে ছিলেন কাজী সেটাও আপনাদের পক্ষে কাজ করেছে আর ফকরুল ইমাম এমপি যেটা বলছিলেন যে হামলা মামলা কেন্দ্র দখল এ তো হয়েই এসেছে এ আর নতুন কি এই এসব নিয়েই নির্বাচন করে যেতে হবে কিনা আপনার অনেকগুলো প্রশ্ন একসাথে করে বলছেন এখানে খুলনা নির্বাচনে অথবা উন্নয়নের কথা তো খুলনাতে উন্নয়ন স্থানীয় মানে সিটি কর্পোরেশনগুলো স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এখানে তাদেরকে খুব আন্তরিক না হইলে কাজ করার যথেষ্ট আপনার অনুকূলতা আছে তো আমি মনে করি যে আর সেখানে ব্যক্তি একটা বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে খালেক সাহেব আগে অনেক উন্নয়ন করে উনি মানুষের কাছে খুব প্রিয় মানুষ হিসাবে নিজের একটা জায়গা করে নিছে আমি ওনার প্রতিপক্ষ সম্বন্ধে আমি সমালোচনা করার জন্য কথাটা বলিনি খালেক সাহেব এত ভালো কাজ করেছেন যে এই কথাটা মানুষ পরবর্তীতে আবার মনে করেছে এবং আর এরপরে দিয়ে আওয়ামী লীগের মধ্যে এক ঐক্যবদ্ধভাবে খালেক সাহেবের জন্য কাজ করেছে এই সমস্ত কথাগুলো আমরা পত্র পত্রিকার মাধ্যমে আপনাদের নিউজের মাধ্যমে শুনেছি তো এখন বাংলাদেশে বাংলাদেশ আজকে উন্নয়নের রোল মডেল এটা তো আমার কথা নয় ইট ইজ দ্য আপনার কোটেশন অফ মেনি ওয়ার্ল্ড রিনাউন্ড অর্গানাইজেশন এবং সেই কথাগুলো তো আমি নতুন করে বলার কিছু নেই এখানে ইউএন থেকেও বলা হয়েছে যে ইট ইজ এ সারপ্রাইজিং কান্ট্রি দি কান্ট্রি অ্যাজ দি ওয়ে দে আর ডেভেলপিং হুইচ ওয়াজ নট অ্যাকচুয়ালি কুড বি প্রেডিক্ট আর ইভেন ইমিডিয়েট আর লিয়ার তো এখন সেখানে তো এখন নতুন কোনো বিষয় না আর মোহাম্মদ আল আজিম রেজওয়ান রিফাত তিমন তারা প্রশ্ন করছেন যে উন্নয়নের রোল মডেল ঠিক আছে খুলনা মডেলের যে নির্বাচন হলো সেখানে কেন পোলিং এজেন্ট বের করে দেওয়া হয়েছে পোলিং এজেন্টরা বিএনপি থাকতে পারেন নাই জাল ভোট দেওয়া হয়েছে অনেকগুলো কেন্দ্রে 90 শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে এগুলো থেকে আসলে আওয়ামী লীগ কিভাবে বলে নির্বাচন গ্রহণ যোগ্য হয়েছে এটা আওয়ামী লীগ বলে নাই শুধু 28টা সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন তারা নাকি সেখানে অবজারভার হিসেবে এবং তারা বলেছে অবজারভার অবজার্ভ করেছে এবং তারা তাদেরা যখন নাকি সাংবাদিক সম্মেলন করে তাদের ইমপ্রেশনটা দেয় তখন তারা বলেছে যে সাতানব্বইটা কেন্দ্রে তাদের লোকজন ভোট গণনার সময়ে উপস্থিত ছিল এবং ভোট চলমান অবস্থা বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ছাড়া খুলনা নির্বাচন সুস্থ নির্বাচন হয়েছে এটা তো আমার কথা নয় রে ভাই আটাইশটা সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন আপনার প্রেস কনফারেন্স করে তারা এই কথাটা বলেছে তো আপনি কোথায় থেকে এখন আমি এখানে বসে বসে কিছু গল্প বানাবো বানাইয়া এরপরে দিয়ে এটা নিয়ে এরপরে বল সমালোচনা করার জন্য সুযোগ করে দেব আর এটা এই ঠিক এরকম একটি ঘটনা আমি মনে করি খুলনাতে যে নির্বাচন হয়েছে সে নির্বাচনটা আমি যতটুকু তথ্য উপাত্য বিভিন্ন নির্ভরশীল সত্ত্ব থেকে পেয়েছি তো সে অনুযায়ী দেখা গেছে যে সেখানে নির্বাচন একটা সুস্থ নির্বাচন গ্রহণযোগ্য নির্বাচন এবং আমি আমারকে সত্য বলছি আপনাকে নির্বাচনের পূর্বে বিএনপির একজন উচ্চ মানের নেতার সাথে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমার কথা হতে গিয়ে উনি বলেছেন যে খুলনাতে আপনাদের অবস্থা অনেক ভালো গাজীপুরে মানুষের কাছে দিয়ে মানুষকে ভুল মেসেজ দেওয়া এবং বিভ্রান্ত এটা ছাড়া বাহিরে কিছু বিএনপিকে ওয়েলকাম করা হয়েছে মানে প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের কনফারেন্সে বলেছেন আমরা চাই সবার অংশগ্রহণ একটা নির্বাচন আমরা চাই যে পাঁচই জানুয়ারি যে নির্বাচন নিয়ে আপনারা বিতর্ক করেন আপনারা অংশগ্রহণ করুন তাই তার বিতর্ক থাকবে না আপনারা অংশগ্রহণ করবেন না আড়ালে আপনাদের থেকে থেকে এরপরে বিতর্ক করবেন আপনারা বোমাবাজি করবেন ট্রেন ফেলে দিবেন মানুষ হত্যা করবেন এগুলো নিয়ে কথা বললে এগুলো নিয়ে প্লিজ এগুলো নিয়ে মামলা করলে মামলা হলে একটা মানুষ মেরে ফেলছেন যে মামলা করতে পারবে না একটা ট্রেন ফেলে দিচ্ছেন তখন সেখানে মামলা হবে না এখন আপনারা অসংখ্য অপকর্ম করেছেন এই অসংখ্য অপকর্মের একটা স্বাধীন রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আবার লেগুনায় কিছু হলোই না কিন্তু লেগুনা ভাঙচুরের মামলা হলো দেখুন আমি একটা কথা বলি আমরা নির্বাচন নিয়ে অনেক কথা বলছি কিন্তু আমরা গ্রেট ব্রিটেন নির্বাচন করেন আমরা যারা উদাহরণ 
প্রথম বলে দিই আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলেন আমি ভারতের কথা বলেন আপনি জাপানের কথা বলেন আপনি যেখানের কথা বলেন না কেন ইভেন রিসেন্টলি কিন্তু আপনাকে মালয়েশিয়ান ইলেকশনের কথা সব জায়গায় তো সমালোচনা হচ্ছে সব জায়গাতে আলোচনা হচ্ছে আপনাদের এখানে অবাধ তথ্য প্রবাহের সুযোগ আছে আলোচনা করার সুযোগ আছে ডেমোক্রেসি ইজ প্রিভেলিং লাইক এনিথিং ফ্রিডম তো এই জন্য আমাদের এখানে আমরা আলোচনাটা বেশি করি অথবা করার সুযোগ আছে আমি এটাকে দোষারোপ করছি না আমি এটাকে বলছি না যে এটা থাকা উচিত না আমি মনে করি এটা থাকা উচিত এবং থাকাতে আমাদের মানুষদের কাছে যে সমস্ত ভুল তথ্য যাচ্ছে সে সংশোধন হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে আবার ভুল তথ্যও যাচ্ছে এখন এই দুইটারই আপনার সেগুলো মেনে নিয়েই তার মানে নির্বাচন করতে হবে আমি বলছি যে এগুলো থাকে এবং যারা হেরে যায় যুক্তি আপনি বলছেন নতুন আর কি হয়েছে সেটাই আমি বলতে চাচ্ছি যে কোনো জিনিসই যে কোনো জিনিসের মানদণ্ডটা কিরকম হয় আমরা বলে থাকি খুব খারাপ খারাপ ভালো খুব ভালো খুলনা নির্বাচনটা আমার পক্ষে ভালো নির্বাচন হয়েছে খারাপও বলবো না খুব খারাপও বলবো না আর সমস্যাটা হয়েছে আমি মনে করি যে বিএনপির যে সমস্যাটা প্রথম সমস্যা হয়েছে যে আপনার দুই হাজার সালের যে নির্বাচনটা ওনারা অংশগ্রহণ করে নাই এবং প্রতিহত করতে চেয়েছিল সেটাতে ওনারা ব্যর্থ হয়েছে এবং আশ্চর্যজনকভাবে ওনারা দেখেছে যে এই সংসদটা পাঁচ বছর টিকে গেছে এটা হলো এক নম্বর দুই নম্বর ওনারা কোনোদিনই মনে করে নাই যে ওনাদের লিডারকে জেলে নিতে পারবে কেউ কোনো সরকার সুতরাং এইখানেও তাদের একটা ব্যর্থতা আছে সুতরাং এই দুই ব্যর্থতারা ঢাকার জন্যে ওনাদের তো এই যে নতুন কৌশল সেটা আমি জানতে চাচ্ছি আপনার কাছে নতুন কৌশলটা কি গাজীপুরে তারা নির্বাচন করবে এই জন্যই নতুন কৌশল কিনা কারণ ওই যে ভেবেছিলেন যে ভোট বর্জন করলে আওয়ামী লীগ সরকারকে বেকায়দায় ফেলা যাবে তাও হলো না আর এখন মামলায় শেষ পর্যন্ত আপনাদের নেত্রী জেলে না আলটিমেটলি আপনাকে ওই আন্দোলনের ছেড়ে ওনারা তো কোর্টেই যাচ্ছেন সমাধানের জন্য তো কোর্টেই যাচ্ছেন এটার দুইটা সমাধান হতে পারতো একটা হলো জনসাধারণ সঙ্গে থাকলে আন্দোলনে যে একটা সমস্যার সমাধান হতে পারতো আরেকটা কোর্ট কোর্টের মাধ্যমে যিনি আপনারা যাচ্ছেন সুতরাং ব্যর্থতা ওনাদের এই দুইটা জায়গায় ওনারা ভাবতেই পারেন না যে এই জিনিসগুলো আসলে হয়ে যাবে আন্দোলনের ব্যর্থতা জনসমর্থনের অভাব ছোট্ট একটা কথা বলি এই পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেত্রী হিসেবে যিনি নিজেকে দাবি করেন তিনি হচ্ছেন ফখরুল ইয়াম সাহেবের নেত্রী রসনের সাদ তিনি কাঁদতে চোখের পানি ফেলতে শুধু বাকি রেখেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে বলেছে যে মান সম্মানটা একটু রাখেন আমরা তো বাইরে মুখ দেখাতে পারছি না মানে এত অপমানিত বোধ করছেন যে তাদের কিছু করার নাই এটা ফুকিনা সরের ইয়ে উনি শুরুতেই বলেছেন যে শুরু থেকেই অর্থাৎ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভোট এরকমই হচ্ছে সংসারটা পাঁচ বছর টিকে গেছে এটা মানে সন্দেহন ঘটাবেন আপনাদের কৌশল গুলো একের পর এক বর্জনের কৌশল কাজে দেয়নি সে কারণেই এখন আসলে নতুন কৌশল কিনা জি প্রশ্নটা মনে করিয়ে দিলাম না না মনে করে না না আমার এখানে সব নোট লেখা রয়েছে টেলিভিশনে যদি এটা দেখা দিবেন এটা আমি সব সময় নোট নেই জি আপনার মনে করানোর দরকার নেই মনে করতে গেলে পরে কথার বাধা দেওয়া এটা ফ্যাসিস সরকার শুরুতে বলেছে স্বৈরাতান্ত্রিক সরকার জার্মানি গবেষণা প্রতিষ্ঠান বলেছে এখানে লেশমাত্র গণতন্ত্র নাই আপনি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন গণতান্ত্রিক শক্তির এই যে ভাবনা এই ভাবনার ধারে কাছে আওয়ামী লীগ নাই সেই জন্যে নির্বাচন থেকে প্রধান শক্তি এবং অপ্রধান শক্তির কেউ লোকে যেমন এরশা সাহেব নিজে বলেছেন তিনি মুক্তি কোন মুক্ত কোনো রাজনীতিবিদ না অর্থাৎ তিনি একটি বোঝা নিয়ে রাজনীতি করছেন একমাত্র এরশা সাহেবই যিনি পাঁচ লাখ টাকা করে নিচ্ছেন সরকার থেকে টিআইবি প্রকাশ করেছে তার কোনো দায়িত্ব নাই এই সরকারই তাকে পুষছে এবং তিনিও তাকে সহযোগিতা করছে বাংলাদেশে আপনি যেভাবেই ব্যাখ্যা করেন না কেন যে উন্নয়নের মডেল খুলনা মডেল 
তারপরে এ পর্যায়ে বেক্ষরণ আটাশটা প্রতিষ্ঠান বলেছে আটাশটা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে ফক আমাদের মখা আলমগীরের ভাগ্নেও আছে যিনি রংপুরের ভিসি তো এই আটাশটি প্রতিষ্ঠানের বাইরে আরও তিরিশটা প্রতিষ্ঠান আছে যাদেরকে কোনো রকম ধারে কাছে যেতে দেওয়া হয়নি ধারে কাছে যেতে দেওয়া হয়নি বিএনপির একজন বলেছে আমাদের তাজুল ভাইয়ের কাছে একজনকে এটা কিন্তু তিনি নাম বলেননি যে তাদের অবস্থা ভালো বিএনপি বলছে ওয়েলকাম করেছেন প্রধানমন্ত্রী কিন্তু পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনকে লেলিয়ে দিয়েছেন প্রশাসনকে লেলিয়ে দিয়েছেন তো ওয়েলকামটা কেমন সেটা হচ্ছে আপনি নিজেই বলেছেন গাজীপুরের লেগুনা ভাঙচুরের ঘটনা যেখানে আমাদের আবদুল্লাহ লোমানের মতো ব্যক্তিকেও পাঁচ ঘন্টা পুলিশ অফিসে বসিয়ে রাখা হয়েছে সাংবাদিকরা যখন গিয়ে তার এসপিকে কথা বলেছে তখন তিনি বলেছেন যে মামলা হলে বুঝতে পারবেন কোথায় ভাঙচুর হয়েছে এখানে আপনি মানে অবাধ তথ্য প্রভাবের যুগ আপনি নিজেদের কৌশল নিয়ে কোনো কথা এখন পর্যন্ত বললেন না राजस्थान কৌশলটা হচ্ছে আমরা রাজনীতিতে পরিবর্তন আনতে চাই আজকে যে একদলীয় সিস্টেমটা কাজ করছে সেখান থেকে একটি নির্বাচনের মধ্যে যে পরিবর্তন রাজনীতিতে এখন যেমন যে নির্বাচনে এটা পরিবর্তন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই সর্বশেষ হচ্ছে আপনার খুলনার নির্বাচন এখানে যেভাবে সব কিছুকে দলীয়করণ করা হয়েছে এখানে কোনো জবাবদিতা নাই স্বচ্ছতা নাই গ্রহণযোগ্যতা নাই আওয়ামী লীগ যেভাবে বলছে প্রশাসন সেভাবে চলছে যেটি এই সরকারের আগে আপনার দু হাজার ওয়ান ইলেভেনের আগ পর্যন্ত এখানে কেয়ারটেকার একটা সিস্টেম ছিল এবং কেয়ারটেকারের জন্য এই দেশের সকল রাজনৈতিক দল এর সাথে বাদে সকল রাজনৈতিক দল আন্দোলন করেছে সংগ্রাম করছে রক্ত দিয়েছে তো এই সিস্টেমটা বাতিল করার মধ্য দিয়ে একেবারে আপনি আগের যে সিস্টেম সেই সিস্টেমে গেছেন যেটা নব্বইয়ের আগের যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতির মধ্যে ভালো কোনো ইলেকশন করার সুযোগ নাই তারপরেও হচ্ছে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে আপনাকে রাজপথে নির্বাচনের মধ্যতে গণভ্যুত্থান সৃষ্টি করার যে প্রক্রিয়া সেটা সাংবিধানিক সেই গণভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে একটি আপনাকে নির্দলীয় অবস্থান সৃষ্টি মানে আপনারা এখনো ভাবছেন যে একটি আন্দোলন রাজপথে একটি জোরদার আন্দোলন আপনারা গড়ে তুলতে পারবেন এবং আন্দোলনে আছে এবং ধরেন এই ডিসেম্বর জানুয়ারি যে নির্বাচনটা হবে সেটা আর নির্দলীয় অবস্থান থেকে হবে এটা আপনি বিশ্বাস না করতে পারলো এটা বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বাস করতে পারে আওয়ামী লীগ বিশ্বাস না করলো এটা বাংলাদেশ কারণ এই ব্যবস্থাটা এর আগে ছিল এই সরকারের আগে ছিল সে ব্যবস্থাটা আবার পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হবে যদি এই সরকার সে আলোচনার মধ্যে তো করে ভালো আর যদি না করে তাহলে এটা রাজপথে মীমাংসা হবে পরিবর্তনের যে ঘটনাটা সেটাকে কৌশল হিসাবে নির্বাচন থেকে শুরু করে সবকিছুতে আমরা অংশগ্রহণ করব এটা একটি কৌশল আছে নির্বাচন থেকে শুরু করে সবকিছুতে আমরা অংশগ্রহণ করব এবং মানুষের জনমত সৃষ্টি করার জন্য নির্বাচনকে আমরা ব্যবহার করব এবং সেই ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যে পরিস্থিতিতে আমরা দাঁড় করাতে চাই সেটি হচ্ছে সকল রাজনৈতিক জাতীয় ঐক্যের মধ্য দিয়ে একটা জায়গায় পৌঁছানো নির্বাচনটা কি করে সুষ্ঠু করা যায় কোন সরকার আন্ডালে করা যায় কিভাবে করা যায় সেটাকেই একটি সিদ্ধান্ত আসা মোহাম্মদ আল আজিম আপনাকে প্রশ্ন করতে যে বিএনপির ভাষায় এই নির্বাচন যখন তাদের গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ের অংশ আওয়ামী লীগ তখন একে দেখছে উন্নয়ন ও জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের সুযোগ হিসাবে এটা মানে অনেকটা দূরবর্তী দুই দলের অবস্থান কিনা মানে উন্নয়ন ও জনপ্রিয়তা আপনারা আলাদা রাজনৈতিক দল জি বিএনপি তো আলাদা একটা রাজনৈতিক দল বিএনপির কর্মসূচি আলাদা আওয়ামী লীগের কর্মসূচি আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি তো আলাদা হতেই পারে না হওয়ার তো কোনো কারণ নাই খুলনার কথাই যদি বলি আপনাদের প্রার্থী পেয়েছেন এক হাজার বাহাত্তর ভোট আপনাদের চেয়ে এমনকি হাত পাখা প্রতীক নিয়ে যে প্রার্থী দাঁড়িয়েছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের তিনিও আসলে তেরো হাজার ভোট বেশি পেয়েছেন 
এরকম দুর্বল একটি দল তিনশো আসনে প্রার্থী দেবে তাতে তো প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ নির্বাচন গড়ে উঠবে না বিএনপি না এলে ব্যাপারটা আপনি একটু অন্যভাবে দেখতে হবে ব্যাপারটা হলো যে আপনি জানেন যে একানব্বই সালের পর থেকে জাতীয় পার্টি চড়াই উত্তরায়ের মধ্যে দিয়ে পার হচ্ছে আমরা এখনো সম্পূর্ণভাবে আমাদের সাংগঠনিক তৎপরতা ঠিক মতো কাজে লাগাইতে পারি নাই তা আমরা চেষ্টা করছি ইতিমধ্যে আমরা আপনি দেখবেন যে খুলনায় যেটা এটা আমাদের একটা প্রতীকী আমরা যে পার্টিসিপেট করতে চাই এরকম একটা প্রতীকী একটা নির্বাচন আমরা করেছি আমরা জানি যে ওইখানে আমাদের রেজাল্ট ভালো হবে না কারণ রেজাল্টটা নির্ভর করে একটা ক্যান্ডিডেটের উপরও কিন্তু তিনশো নির্বাচনের কথা বলছেন আপনি তিনশো নির্বাচন তো তার জন্য তো আমরা একটা বড় জোট করেছি আটান্ন দল নিয়ে একটা জোট করেছি এবং আমাদের যে আমরা সভা সমিতি যেগুলো করছি আপনি দেখেন কিছুদিন আগেও আমাদের এই এই বছরের যে মহাসমাবেশটা হয় সেটা আমরা করেছি সেখানে লক্ষাধিক লোক ছিল অনুমোদন পেয়েছেন বিএনপি পায়নি না বিএনপি পায় নাই না অনুমোদন আর পেয়েছে এটা তো সরকারের ব্যাপার এটা তো আমরা কিছু বলবো না আমরা বলতে চাই যে সবাই অনুমোদন পাক বিএনপি কেন পায় না সেটা তো আমি বলতে পারবো না সেটা আওয়ামী লীগ বলতে পারবে সে একটা কথা আমি বলতে চাচ্ছি যেটা আপনার উপরে যে এবার জনতা জেগেছে বেঁধেছে জোট সবাই দিবে লাঙ্গলে ভোট আমি ওই দর্শকের প্রশ্নটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে যে বিএনপি বলছে গণতন্ত্র রক্ষার ভোট আর আপনারা আছেন আপনাদের জনপ্রিয়তা উন্নয়ন এসবের কথা বলছেন গণতন্ত্র এবং একটি ভোট বিএনপি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের দাবিটা জনগণের কাছে কত বড় সেটা আপনারা বোধ করেন কিনা আসলে নির্বাচন আর অংশগ্রহণ গণতন্ত্র তার সাথে উন্নয়ন আলাদা একটা বিষয়বস্তু এটা আমি কখনোই মনে করি না এখন আমরা যে সমস্ত উন্নয়ন কথা করছি উন্নয়ন করছি সে কথাগুলো তো আমি বলবই আর ওনারা গণতন্ত্রের কথা বলেন আমরা তো গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে না অথবা গণতন্ত্র ওনারা বেশি বলেন আর আমরা গণতন্ত্র বেশি করি গণতন্ত্র বেশি মানি এখন এখানে আসলে এগুলো নিয়ে বিতর্ক বহু হয়েছে পৃথিবীতে গণতন্ত্রের গণতন্ত্রের যে ডেফিনেট ডেফিনেশন বলতে তো কিছু নাই তারপরে যে কথাটা বলা হয়েছে যে যেখানে নিষ্পত্তি শেষ হয়ে গেছে সেটা গণতন্ত্র না অর্থাৎ গণতন্ত্রের চলমান থাকবে মানুষের চাহিদার নতুন নতুন সৃষ্টি হবে নতুন নতুন চিন্তা ছাত্রার উদ্ভব হবে এবং নতুন নতুন বিতর্ক হবে এবং এই বিতর্কের মাধ্যম দিয়ে উত্তর উত্তর মানুষে আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে এটাই হলো ডেমোক্রেসি এখন আমি ওইটা নিয়ে কথা বলতে গেলে অনেক বড় সময় চলে যাবে দুদুবাইক বেশ কিছু কথা বলেছেন নির্বাচন কালীন সময়ের নিরপেক্ষ সরকার তো আমি বলি যে এখানে আমাদের তো কোনো আপত্তির কোনো জায়গা নাই আমাদের কথা হলো নন ইলেক্টেড পারসন কেউ কখনো সরকারে গঠন করতে পারবে না এটাই হলো যে আমাদের কনস্টিটিউশনাল আমরা থাকে যখন যারাই থাকে এখন সেখানে যে এখানে যারা যিনি নির্বাচন যখন যে যে আদলে হচ্ছে এবং সারা পৃথিবীতে হচ্ছে আমরা আমাদের এখানের মধ্যে ঠিক একই রকমে হবে আমরা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের যে আলাদা অনির্বাচিত ব্যক্তিদেরকে দিয়ে করার জন্য যে প্রক্রিয়া এটা নিয়ে আমরা একটা আশাবাদী ছিলাম আমরা একটা চর্চা করেছিলাম সেটা ব্যর্থ হয়েছে জাতিকে অনেক মূল্য দিত হয়েছে এবং আমরা আতঙ্কিত গোটা জাতিকে অবস্থা নিয়ে যাওয়ার পর দিয়ে আমরা বুঝতে পেরেছি এই ব্যবস্থাপনাটা আসলে অসল এবং এটার জন্য যারাই দায়ী যারাই যা কিছু করেছে আমি এই কথা রেগুলার সাথে আর এখানে ওনাই বলেছেন যে নির্বাচনের কোনো পরিবেশ নাই বাংলাদেশে এখন নির্বাচনের পরিবেশটা হলো যে একটা একটা পরিবেশ আপনারা ওনাদের কাছ থেকে পাবেন সেটা হলো যে আপনি যদি গ্যারেন্টি দিতে পারবেন যে ওনারা নির্বাচিত হবে তাহলে ওইটাকে এবং ওনাদের সকল সুযোগ সুবিধা থাকবে আর কেউ মাঠে থাকবে না অথবা থাকলেও তার মাম থাকবে মুখ বন্ধ করে রাখবে অথবা ওনারা অত্যাচার করবেন ওনাদের সন্ত্রাসীরা আসবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা লাগাবেন আপনি বলছেন যে অ্যারেস্ট করা যাবে না ইলেকশন টাইমে ইলেকশন টাইমে একটা লোককে হত্যা করলে আপনি তাকে অ্যারেস্ট করা যাবে না একটা হত্যাকারী একটা খুনি একটা একটা সন্ত্রাসী এগুলো আগের মামলাগুলো তো সে তাইলে দাবি নিল না কেন এখন আগের মামলা কখনো কি নির্বাচনকালীন সময় এমন বাংলাদেশে কোনো আইন আছে আমার জানা নেই যদি থাকে সেটা হলে ভিন্ন কথা নির্বাচনকালীন 
সময় কোনো অপরাধী অথবা কোনো দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে গ্রেফতার করা যাবে না আপনি যদি এরকম কোনো আইন করে দেন এই টেলিভিশনে বৈশা দুদুবাই সহ তাহলে করে দিতে পারেন এটা নিয়ে আমি কোনো বিতর্কে যাব না কিন্তু আর এখানে আওয়ামী লীগ কোনো নতুন কৌশল নেন নাই আর নতুন কৌশলের বিষয় নাই বাংলাদেশের মানুষ ভুলে যান নাই সাবেরেশনরও প্লেট সুরির মামলাতে মামলা দেওয়া হয়েছে রাস্তাতে পিটানো হয়েছে নাসিম সাহেবে বলছে চোখ খুলি ফেলার জন্য এই সমস্ত ইতিহাসগুলো তো আমরা জানি সুশাসনের ওনারা করেন গণতন্ত্র গণতন্ত্র শেখ হাসিনাকে হত্যা করার জন্য গ্রেনেড হামলা আসানুল রহমানকে হত্যা হত্যা করা কেবিআর সাহেবকে হত্যা করা ব্রিটিশ অ্যাম্বাসাডারও হামলা করা মামির সিং সিনেমা হলে আপনার বোমা মেরে মানুষ হত্যা করা বিচারপতিকে হত্যা করা বাংলা ভাই মানুষ মেরে লটকে রাখা এটা ছিল যে ওনার শাসন আলমলে কিছু সংক্ষিপ্ত আমি উদাহরণ দিচ্ছি চৌষট্টি জেলায় একসাথে বোমা ফুটানো আর তেত্রিশ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি সৃষ্টি করা সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দেওয়া এবং এটা যদি এবং শেখ হাসিনার যে যে দর্শন প্রতি ছয় হাজার লোকের জন্য একটা কমিউনিটি ক্লিনিক একটা হাসপাতাল সেটা বন্ধ করে দেওয়া এবং সমস্ত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দিয়ে এবং রূপালী ব্যাংক সৌদি রাজ পরিবারের কাছে বিক্রি করে দেওয়া আবার যে ওরিয়েন্টাল ব্যাংক আপনার অকশানে বিক্রি করা এইটাই যদি সুশাসন হয় বা মানুষকে দারিদ্র্য করা আওয়ামী লীগ ক্ষমতা এসে দু সালে পাঁচ কোটি লোকের স্বল্প মূল্যে এবং বিনামূল্যে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল তো এই এটা করে যদি আওয়ামী লীগ অপরাধ করে থাকে আজকে যেখানে নাকি পাঁচশো পাঁচশো নিচে তাদের পার্কিপিটার ইনকাম ছিল সেখানে সেটা দুঃশাসন এখন সেটার পক্ষে মানুষ থাকবে না এটা বললে তো আর আমি मानी নিজের ভোটটা গিয়ে দিবেন এই পরিস্থিতি নাই দেশে যেরকম ওই একটা প্রথম আলোতেই আসছে যে এক লোক গেছে ভোট দিতে সে বলছে আপনার ভোট হয়ে গেছে বলে আমার ওয়াইফ বলে তার ভোট হয়ে গেছে বলে আমার ওয়াইফ তো অনেকদিন আগে মারা গেছে সে সে ভোটটা দিয়ে গেছে তা আমার সঙ্গে একটু দেখা করলো না এটা প্রথমে আলোতে আসছে কথাটা তো আসলে প্রশ্ন হচ্ছে যে আওয়ামী লীগ কেয়ারটেকারের বিরোধিতা যখন কেস এসেছে তখন করে নাই যখন এটা পরিবর্তন হয়ে গেছে তখন পার্লামেন্টে এটা পাশ করার পরে আওয়ামী লীগ এখন কেয়ারটেকারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে কেয়ারটেকারের জন্য আন্দোলন করছে আওয়ামী লীগ তারপরে অবশ্য এক এগারোর বাস্তবতাটাও তো আছে আওয়ামী লীগ এটা করেছে আর বিএনপি এটা আইন করেছে সংসদে পাশ করেছে আর বক্ষবি ট্র্যাজেটিক ব্যাপার হচ্ছে আওয়ামী লীগ সংসদে এসে এটা বাতিল করেছে তারা আন্দোলন করেছিল আমরা এটা আন্দোলন করি নাই কিন্তু তারা আন্দোলন করছে বিএনপি পাশ করেছে আর আওয়ামী লীগ বাতিল করেছে সংসদে আর এটা কোর্টে বাতিল হচ্ছে সে তো প্রশ্ন হচ্ছে আমরা যে যখন ক্ষমতায় থাকছি এটা আপনি মাইন্ডেড যে যখন ক্ষমতায় থাকছি তারা তখন তাদের মতো করে আমরা চিন্তা করছি সেই জায়গা থেকে বেরোতে পারলে সেই জায়গা থেকে বেরোতে পারলে একটা ভালো ইলেকশন করা সম্ভব এবং আপনাদের প্রত্যাশা যে সেই রকম সরকারের মধ্য দিয়ে নির্বাচন खुजते थकून राजनीति